So this Peridoria, I think that's how you say it, still has not flowered, but the bud is growing. And it's in a semi-hydroponic system where there's a substrate and then the roots become water, the air roots from in here become water roots and are in constant contact with water. So when I repotted my Triclosiris, I separated a Pacanoi and a Burgessi and we'll be doing the same hybrid set setup as the rest where there's a substrate with a gravel and a clay based garden soil, topsoil, and eventually the roots will reach out and be merged in the water. I believe it's been maybe a week or two, I have to check the date, but this Bridgesi has already started reaching out for the water. It's hard to see, let me see if I can focus. There you go. You can see the two root noids, root nubs, starting to stretch out to reach the water reserve on the bottom. So the rationale for this it's just like within nature where there's the underwater under underground water storage supply or reserve and it will just reach out and go into the water but what's important is that you don't actually emerge the roots into the water the high humidity will start transforming the air roots which is in the soil into water roots eventually and it's a different root structure and it won't rot since it changes the the root structure to actually pull water pull oxygen from the water which will be considerably less but that's why there's the hybrid of the traditional potting soil so this is just the first update I randomly checked it and it was already starting to produce some water roots. I'll be following through to see how it compares to regular potted up seedlings. And this cactus was already almost a year in this system. I've done this in the past and know it works. So it's in my early videos that not much people paid attention to. So maybe with a different, more interesting cactus, there might be more interest in experimenting with this system. I believe I researched it from a Czech grower similar to that experiment where I did the uh, shock therapy. This is where I originally found this idea. Maybe further down the line, I'll also do this with uh, Lufophora. But at the current time, I don't want to use the few that I have surviving due to my experiment I lost quite a few trying to induce flowering prematurely so I don't want to use these for now então nesse cacto aqui eu já mostrei em outros vídeos eu acho que é perdoia pardoia a flor ainda não floresceu só que está ainda crescendo o bloto e ele está em um sistema híbrido de um substrato normal, tradicional e um sistema hidropônico e as raízes aqui são raízes de ar que são os normais 
E aqui são raízes de água, que são uma, estru uma estrutura diferente. Que eles não apodrecem em constante contato com a água. Então, isso daqui já estava aqui mais ou menos um ano. Desde quando eu iniciei meu canal, eu comecei esse experimento, já que eu fiz no passado. E ainda está aqui vivo, está blotando. E, bem, quando eu decidi botar os Dragosiris Mel em jarros maiores ou espalhar um pouco, eu selecionei um, um Pacanoi e um Burguese para fazer o mesmo sistema, que é o sistema meu de. o substrato normal meu de, de brita zero com terra à base de barro. Aí tem um sistema que vai, com o tempo a raiz vai espalhar e se ficar imerso na água constantemente. Aí nesse daqui, você dá pra ver que a raiz começou a formar raízes de água. Difícil focar, mas tá aí, você dá pra ver. Só um peludinho. E eles vão com o tempo crescer e se emessar na água aqui. O importante desse sistema é que você não coloque a raiz diretamente na água e deixa ele entrar em contato por conta própria porque a raiz de de estroma é chamada raiz de ar que é uma estrutura diferente do, da raiz de água que ele, se você prestar bem atenção ele cria mais ou menos uma película para ele não morrer sufocado na água mas ele ainda puxa o oxigênio da água o pouco que tem porém, é por isso que tem um sistema aí híbrido, que aqui ele tem oxigênio suficiente quando eu agou por cima, ele dá oxigênio à raiz e daqui, daqui se de cima, e a raiz que tem embaixo é uma raiz diferente que aguenta puxar água sem apodrecer. Aqui passou, foi uma ou duas semanas já, desde botando jarros novos, e coincidentemente eu chequei hoje e vi que estava iniciando raízes novas. Então aqui só é o primeiro postagem, só vou esperar de novo. Esse aqui já estava mais meio ano. E bem isso Futuramente eu posso tentar isso também com o fósforo. Só que por enquanto eu não vou usar porque eu perdi, perdi um, uma boa função do meu, da minha coleção. Tentando induzir floração prematória. Eu teve bastante de perdas. Então, por enquanto, eu não quero arriscar o resto deles. Só que, em teoria, é para servir o mesmo jeito. A raiz, que é o, o taproot, ele cresce normal. A raiz mais fina, que são as raízes feeder, eles vão ir atrás de água. E aqui eles vão se adaptar para aumentar esse em constante contato com a água. 